ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಟೀಸ್ ಈಗ ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ಲೈಬ್ರರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆ ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಅಸೆಟ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಂದು ಅಸೆಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಪೃಥ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಈಗ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷಿನರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒನ್ ಮೂರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಇದಾವೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಸೆಟ್ ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ವಿಚ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಬಿ ಟಚ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಫೀಲ್ ಬಟ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ಯಾವ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೀರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಇಂತ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಆದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ನಾಲೆಡ್ ಶೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಡಿಟರ್ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನು ಏನೇನ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದಾಗ ಇನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸಪೋಸ್ ವೆರಿಫ ಹೌ ಡು ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಆಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷನೂ ನನಗೆ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಅದರ ಒಂದು ಹಕ್ಕು ರೈಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅಸ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡನೇದು ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಅನ್ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ವೈಲ್ ವೆರಿಫೈಂಗ್ ದಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಎರಡ್ ತರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ನಾವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ನೆಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಲಂಬಸಮ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ನಾನು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬೆಲೆಗೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಹೌದಾ ಅವ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂದ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಟ್ವೆಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದನ್ನೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಫರ್ಮು ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಗಳಿಸಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಡಿಟರು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿಂತಲು ಆಗ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿಟರ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸಾರಿ ಆಡಿಟರ್ ಕೆ ನಾಟ್ ಓಕೆ ಕ್ವಶನ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಹೌ ಮಚ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆರ್ ಡೆಫ
ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೀವು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡೀಲು ಓಕೆನಾ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಂದೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗಲೂ ತಗೊಂಡು ಓಕೆನಾ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಟೆನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಐಸಿಐ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಕಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಏನದು ಸರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಇಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕಂಪನಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷ ಇನ್ನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ನನಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ ಅದು ಆದ್ರೆ ಎ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಾವು ಬಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಎ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನನಗ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಬರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಎಕ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ವ ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ತರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಸ್ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂ
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಲೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆದಾಗ ಯಾವ ತರ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಡಿಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಡೀಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಎರಡನೇದು ಅಡಿಷನ್ಸ್ ಆ ವರ್ಷ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದನ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಯಾವ ಅಥಾರಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಡಿಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದೆಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಇದೆಯಾ ಇರುವ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಸರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಟಿಗೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಆ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ ಮೂರನೇ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರಬಾರದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಲೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಲೀಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆ ಲೀಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಇದಕ್ಕೂ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸಿಸ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಾಗ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ದ ಹೆಂಗ್ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ವೆರಿಫೈ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆಫೀಸರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಓಕೆನಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ
ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಪೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಂದಿದೆ ಮಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೇದಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿಲ್ಲ ಹೊಸದ ಹಳೇದ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಮೂರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೌ ದ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ದ ಲೈಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ ರೇಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಈ ಸರಿ ಕೊಡೋಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಯಾರ ಜೊತೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಅವ್ರು ನಾನು ನಾವು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸಿ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಆಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಹೆಸರೇನು ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನು ಅವರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು ಅವರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಐ ನಂಬರ್ ಏನು ಓಕೆನಾ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ಕಂಪನಿ ಆಫೀಸರ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೂರು ಜನ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೀವ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಫೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಂಟ್ರಿಸ್ ನ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರ ತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಅದ್ರದ್ದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಫೇಕ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಆಡಿಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಓಕೆನಾ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ ಬೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಡಿಟರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ತರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಸ್ ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಸ್ ಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಡಿಟರ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಬಹುದು ಕೊಡದೇನೋ ಇರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರ್ಬಹುದು ಬರ್ದೇನೋ ಇರ್ಬಹುದು ಆ ಬರ್ಬಹುದು ಬರ್ದೇ ಇರ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತ ಇರುವ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸಿ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಬರ್ಬಹುದು ಬರ್ದೇನು ಇರ್ಬಹುದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ಕೋಣ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಬ್ಬರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲ
ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಂಪನಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಆಡಿಟರ್ ಶುಡ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಡಿಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಸಚ್ ಲೈಕ್ಲಿಹುಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಶೋಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂತ ಕಾಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆಗೋ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಕಾಂಟಿಂಗ್ಜೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅದರದೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಬರೋದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೋಡಿದಿರ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗೀತು ಸೊ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿ ಕಾಂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಆದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ಸಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು ಸೊ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ತರದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಎಜುಕೇಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ತುಂಬಾ 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಎಂ ಬಿ ಎ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ